নিরাপত্তা সংখ্যায় ক্রিকেটারদের মানসিক ও শারীরিক দিক বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি ইসিবির এর আগে নিউজিল্যান্ড একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে পাকিস্তান সফর বাতিল করলে শঙ্কা জাগে ইংলিশদের সফর নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেটি সত্যি করে পাকিস্তান না আসার সিদ্ধান্ত দেশটির আগামী অক্টোবরে নির্ধারিত এই সফরে দুটি করে টি টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ইংল্যান্ডের পুরুষ ও নারী দলের এরপর পুরুষ দল ফিরে গেলেও তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলার কথা ছিল ইংলিশ নারী ক্রিকেট দলের এই সফর ষোলো বছর পর পাকিস্তানে খেলতে আসার কথা ছিল ইংল্যান্ডের এবার লালিগার খবর শেষ সময়ের গোলে পরাজয় এড়ালো বার্সেলোনা ঘরের নতুন নিয়ে মাঠে নামে বার্সেলোনা তাতেও ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি ম্যাচে দুই মিনিটে রক্ষণ ভাগের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে গ্রানাটাকে লিড এনে দেয় ডোমিনো রোস দুয়ার্তে আঠারো মিনিটে সার্জিও রোবার্তো শর্ট ক্রসবারে প্রতিহত হলে সমতায় ফেরা হয়নি স্বাগতিকদের প্রথমার্ধের শেষ দিকে রোনাল্ডো আরাহর হেদ প্রতিহত করে দলকে বিপদমুক্ত করেন গ্রানাডার গোলরক্ষক লুইস ম্যাক্সিয়ানো তবে ম্যাচের শেষ দিকে দারুণ এক হেড ঠিকই গোলের দেখা পান আরাহর এই ড্রয়ে চার ম্যাচের মাত্র আট পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে সপ্তম স্থানে আছে বার্সেলোনা দর্শকই ছিল আমার কাছে সকালের বাংলাদেশ তথ্যের যোগান আরও একবার মূল সেটে ফিরে যেতে চাই লোপা অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধরে লোপা পঁয়ত্রিশ কেজি ওজনের বাঘায় ঝোল করে আলো দিয়ে রান্না করলে চমৎকার হবে অসাধারণ হবে আসলেই মানে মাছ যারা খেতে পছন্দ করে না তারা কিন্তু এই বড় মাছের আকৃতি দেখেও কিন্তু একটু আগ্রহ দেখতেও ভালো লাগে জি বক্তব্য এবং সফল প্রসঙ্গ সেই সাথে যে বিষয়টি তিনি তিনি যে আহ্বানটি জানিয়েছেন বিশ্বব্যাপী সেই আহ্বান নিশ্চয়ই গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা উচিত কারণ এই মুহূর্তের বিকল্প কিন্তু আমাদের নেই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন যেভাবে বাড়ছে এবং আমাদের শিল্পায়ন এবং একই সাথে আমাদের এগিয়ে যাওয়া প্রযুক্তিগত ভাবে এগিয়ে যাওয়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন সব কিছু মিলিয়ে মিশে কিন্তু ওই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন একটা বিশাল প্রভাব আমরা রাখছি একই সাথে কিন্তু প্যারিস জলবায়ু চুক্তির কথা যদি তোমার মনে থাকে সেখানে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনবারও একটা তাগিদ দেওয়া হয়েছিল যা উন্নত বিশ্বের অনেকেই হয়তো এখন চাইলেও করতে পারছে না যেহেতু প্রযুক্তিগত এবং অবকাঠামোগত সেই উন্নয়নটি হয়ে গেছে যে হোক এর লাগাম থেকে ধরে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে ভ্যাকসিনের ইস্যুটাও কিন্তু খুব গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হবে যাতে সব বিশ্বে সবাই যাতে শান্তিতে থাকে যাতে এটার নিতে পারে বাংলাদেশের যে পররাষ্ট্র নীতি পররাষ্ট্র নীতির আরো একবার ইঙ্গিত তিনি মনে করিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে জাতির পিতার বঙ্গ সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরি তা নয় নিশ্চয়ই এটাই প্রতিষ্ঠিত হোক সে তেমনটাই প্রত্যাশা দর্শক আমরা এই পর্যায়ে সকালের বাংলাদেশে একটা বিরতি নিচ্ছি এবং বিরতির পরে আমাদের সাথে একজন অতিথি থাকবেন নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন शक्ति मजबूत मुक्त रखे ठंडा गरम खबर खेते
এখন তো চুল মাথার চেয়ে ঘাড়ে আর কাপড়েই থাকতে চায় বেশি চুল পড়া কমানোর জন্য আর কি করব প্যারাশুট এক্সট্রা কেয়ার যা নারকেল তেল আমলকি মেথি আর অ্যালোভেরার মতো প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি যার গুণাগুণ এর ইউনিক রুট অ্যাপ্লায়ারের মাধ্যমে সরাসরি চুলের গোড়ায় পৌঁছে সহজে চুল পড়া কমায় মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিনে প্যারাশুট এক্সট্রা কেয়ার আমার অ্যান্টি হেয়ার ফল এক্সপার্ট जन्मकालीन स्वास्थ्यकर ओजने सहायता कर हर्लिक्स मदार्स प्लस भलोबाशार पुष्टि शुरू थे পরিচয় করাবো তবে তার আগে জাতীয় দৈনিকের দু একটি শিরোনাম আপনাদের জানাতে চাই আমরা আজ আসলে খুঁজে নিতে চাই আজ যে প্রসঙ্গে আলাপচারিতা আমরা চালাবো তা নিয়ে পুরো দেশ কিভাবে ভাবছে যাই হোক যুগান্তরের প্রথম পাতায় একটু চোখ রাখবো একশো ষাট ইউপি ও নয় পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্র দখল জাল ভোট গুলি সহিংসতায় নিহত তিন কক্সবাজার খুলনা সাতক্ষীরা চার ইউনিয়নের ইউনি ইউপির পাঁচ কেন্দ্রে ভোট স্থগিত প্রার্থীদের আবেগের কারণে সহিংস ঘটনা ঘটেছে ইসি সচিবের মন্তব্য আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয় জয়কার সেই সাথে স্বাস্থ্যের গাড়ি চালক মালিকের ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড এবং সংকটের আবর্তে উচ্চ শিক্ষা দুর্বল নীতিমালায় চলছে ই কমার্স প্রতিষ্ঠান এবং সেই সাথে টেকসই ভবিষ্যতের জন্য জোরালো পদক্ষেপ নিন নিউ ইয়র্ক বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই বক্তব্য দিয়েছেন এবং একই সাথে শেষ পাতায় দশ ব্যাংকের আদায় নেই এক টাকাও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন এবং সেই সাথে আগামী সংসদ নির্বাচনে সংবিধান চার মাসের সর্বনিম্ন মৃত্যু ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে মুখ খুলল অস্ট্রেলিয়া সাত কারণে বিনিয়োগের উপযুক্ত স্থান বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ড ব্যবসায়ীদের নীতি নির্ধারক বরাদ্দ দিয়ে এটি ছাপা হয়েছে এই এই তোমার কাছে যুগান্তরে আমার কাছে এখন যেটা আছে সমকাল সমকালে বড় করে আমরা যে শিরোনামটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভোটে ফের সহিংসতা কক্সবাজারে নিহত দুই ইউপি ও পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্র দখল সংঘর্ষ গুলি ও বোমাবাজি আমরা একটা ছবিও দেখতে পাচ্ছি আর করোনা চিত্র ষোলো সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু সর্বনিম্ন এটা একটা আশা জাগা নিয়ে খবর চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত এক তার পাশে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রোববার নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান অক্টোবর থেকে টিকা রপ্তানি করবে ভারত নিচে একটা বড় করে শিরোনাম দেখতে পাচ্ছি বিশ হাজার কিন্ডারগার্টেন বন্ধ হয়ে গেছে শিক্ষার্থী পাচ্ছে না বাকিগুলো ডিসেম্বরকে টার্গেট করে আন্দোলনের প্রস্তুতি আজ থেকে ফের সিরিজ বৈঠক বিএনপির অর্থ আত্মসাত মামলা অবশেষে আসামি হলেন স্বাস্থ্যের সাবেক ডিজি আইনের ফাঁক গোলে বের হওয়ার আশা ছিল রাসেলের এটা আপনারা বিস্তারিত পড়ে নিতে পারেন সরকারের তদারকি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন হাইকোর্ট ডেস্টিনি ই অরেঞ্জ ই ভ্যালি নিয়ে আর শেষের পাতায় যদি একটু চোখ রাখি সমকালের সেখানে চসিকের সাত কোটি টাকার ছয় গাড়ি ভাগারে আট কোটিতে আরও দুটি কেনার প্রস্তাব ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি সাইবার নিরাপত্তায় টিম টাইগার ফোর্স আন্দোলনের নতুন প্রয়াস নিষ্ফল হবে বিএনপির সবচেয়ে কম ঢাকায় বিশ্ব অ্যালঝেইমার্স দিবস আজ দেশে ষাটর্ধ বয়সী আট দশমিক এক শতাংশ মানুষ আক্রান্ত সিনহা রাশেদ হত্যা মামলা আদালতে মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিলেন প্রত্যক্ষদর্শী হামিদ নিচে দেখতে পাচ্ছি পরীক্ষায় ফেল ও মৌখিকে অংশ না নিয়েও চাকরি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এই ছিল মোটামুটি সমকালে ছবিটির কথা বলেছিলাম তার নিজের ক্যাপশনটি পড়তে চাই 
Fearing that he might lose his job, Mohammad Gyasuddin in Bangladesh expired in Dubai, holding his passport breaks down in tears while another migrant worker tries to console him during a sit in a caption tip on the portion of the chai vehicle stop on the main trophy in front of Rajakutan Model College in the capital as a student. Jay works while another is about to do the same to cross the busy street. There used to be a foot overbridge nearly nearby but it was removed more than a year ago. As a result, hundreds of pedestrians have to cross the road this way, risking their life. The photo was taken on Sunday. High Court Blast Government for Delayed Action, Raf Ikoma's site. Evil CEO tells cops he committed no crime. DG Asia's driver gets 30 years in jail for illegal arms case. His 22 years take comes to an end. Robo accused of selling RMG good from trucks gets arrested. Government can ask for anyone's bank account. আমরা যে আসলে প্রসঙ্গটি খুঁজছিলাম সেই প্রসঙ্গের উপস্থিতি কোথাও দেখিনি তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিবস অ্যালজাইমার অ্যালজাইমার প্রসঙ্গে কিন্তু এক জাতীয় দৈনিকে শিরোনাম এসেছে তবে যে বিষয়টি আজ সারা দিন জুড়ে গুরুত্ব পাবে অন্তত এই পরিবর্তিত এবং একটা গতিশীল পৃথিবীতে আমরা যারা বসবাস করছি তাদের কাছে বিশ্ব শান্তির এক ভিন্ন রকম বারতা ভিন্ন রকম গুরুত্ব কিন্তু সবার মধ্যেই রয়েছে প্রতি মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে চাই প্রতি মুহূর্ত শান্তিতে বাঁচতে চাই এই বছর মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে টেকসই ও সাম্যের পৃথিবীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মূল প্রতিপাদ্যে প্রায় সত্তর বছর আগে জাতিসংঘের প্রস্তাবিত মানবাধিকার আইনকে এবারের মূল প্রতিপাদ্য ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই দিবস পালন করছে এই দিবস নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই লোপা আমাদের সাথে আজ উপস্থিত আছেন সাইফুদ্দিন আহমেদ যিনি সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান শান্তি पेशागत कारण चार घंटा समय घंटा देखा प्रयोजन क्या द्वित विश्वजुद्ध नतून पृथ्वी पे अने तृत्य विश्व तृत्य विश्व बोलते मन करें दरिद्र देश के तृत्य विश्व मान द्वित विश्वजुद्ध पर देश पृथ्वीव्यापी सबकि जिसघर आउत उन्नीस साल सार्वजन मानवाधिकार घोषणा तरह आलोके 
এবং পৃথিবী মনে করেছে এবং আপনারা জানেন 1981 সাল যখন এই জাতিসংঘে এই প্রস্তাবটা আসে তখন কিন্তু স্নায়ু যুদ্ধের একেবারে চরম পর্যায়ে এবং মানুষ আশঙ্কা করছিল এবং তখন নিউক্লিয়ার ওয়ার নিয়ে মানুষ খুব যুদ্ধ মানে ভীত ছিল ভীত ছিল সো সেইটাকে সামনে রেখেই এবং মানুষের মধ্যে যে অসাম্য এবং এই যে সহিংসতার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছিল সেটাকে সামনে নিয়েই মূলত এই এই দিনের কিন্তু স্যার যে জায়গায় আমি আগ্রহী জানতে যে যখন শুরু হয়েছিল তখন একটা মহতি উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে শুরু করা হয়েছিল কিন্তু বাস্তবভাবে কালপরিক্রমায় যেখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যুক্তিকতা প্রসঙ্গে জানতে চাই এখনো তো বিশ্বব্যাপী শান্তিটা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে দেখুন এটা একটা খুব চমৎকার ব্যাপার হলো ওই যে জাতিরাষ্ট্র যখন হলো আমরা যাকে এখন জাতিরাষ্ট্র বলি এর মর্যাদা এর সার্বভৌমিকতা এটার প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল আপনি দেখেন মিয়ানমারে যেটা হচ্ছে সবাই এটা কন্ডেম করছে কিন্তু এমন কিছু করছে না যাতে ওর সার্বভৌমিকতা নষ্ট হয় করছে একটা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় সো এই রাষ্ট্রগুলোর প্রতি যে তাদের যে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা সার্বভৌমিকতা এটা বজায় রাখা খুব জরুরি সেই জন্য নেতৃবৃন্দ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যেটা করেন তারা হলেন প্রপাগেট করেন তারা একটা পলিসি গাইডলাইন তৈরি করে দেন এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে এই প্ল্যাটফর্মে আনার চেষ্টা করেন এতে যেটা হয় যেমন আপনি যদি সার্বজনীন মানবাধিকার কমিশন বলেন আমরা কেন মিয়ানমারকে আমাদের বিচার আওতায় আনতে এত কষ্ট হচ্ছে কারণ ও সিগনেচারি নয় বিচারের যে বিষয়টি এটা তো প্রক্রিয়াগতভাবে একটি বিষয় কিন্তু একটি বাস্তব চিত্র আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই এর কথা যদি ধরি কিংবা আফগানিস্তানের কথা যদি ধরি তখন যখন যেই এথনিক ক্লিনজিংটা চলছিল বা নিজেদের মধ্যে যে কনফ্লিক্টটা চলছিল তখন কিন্তু বিশ্বের ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে তাদের অভিযান পরিচালনা করেছে করা করেছে মিয়ানমারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন মিয়ানমারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন যা কেন তৈরি করতে পারছে না কেউ এই বিশ্ব রাজনীতির এই বাস্তবতা আছে এবং এখানে আপনার বিশ্ব মোরলিপনার কথা আমরা সবাই জানি এবং সেই আমরা যদি আমাদের জাতীয় রাজনীতির দিক বিবেচনা করি দেখবো যে সব কিছুর মাঝে প্রত্যেকেই চায় তার অবস্থানটা ঠিকিয়ে রাখতে সো সেই ট্রিক অ্যান্ড সেই পলিটিক্স তো সারা দুনিয়ায় আছে তার মধ্যেও একদল জনগোষ্ঠী তারা চাচ্ছেন এর বাইরে এসে কিভাবে শান্তি কারণ এদেরকে যদি টেবিলে না আনা যায় আজকে যেরকম চব্বিশ তারিখে সাধারণ সভা তখন আলোচনা আসে তখন কিন্তু এটা ডিনাই করতে পারে না আমরা গ্রাউন্ডে একটা রিয়ালিটি দেখি কিন্তু আমরা পলিসি লেভেলে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা আমরা মেনে নেই নানান বাস্তবতায় গ্রাউন্ড রিয়ালিটিটা আমাদের পলিসির সাথে ম্যাচ করে না কিন্তু এই বাস্তবতাকে সবাই স্বীকার করছে যে আমরা অসহিংসতা চাই আমরা সিস ফায়ার চাই আমরা ইকুইটেবল সোসাইটি চাই এটা কেউ বলতে দ্বিধা করছে না নিশ্চয়ই এই জায়গা থেকে আসলে বলতে চাই যে আজকে আমরা বিশ্ব শান্তি দিবস পালন করছি কিন্তু এইটা মানে এটার ক্ষেত্রে আসলে আমাদের জাতিসংঘ আসলে কতটা সফল আপনি বলবেন মানে কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে আসলে আদৌ পারছে কিনা খুব দুঃখিত স্যার কঠিন প্রশ্ন করছি আপনারা দুজনই খুব কারণ আমরা খুব কৌতূহলী শিক্ষার্থী আপনি খুব না না খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন দেখেন আমি আমার সুযোগ হয়ে জাতিসংঘ পড়ানোর ছেলে মেয়েদের আসলে জাতিসংঘ এমন একটা সাধারণ সভা বসছে যে কিংবা নিরাপত্তা পরিষদ কি করছে কিন্তু জাতিসংঘ স্ট্রাকচার ভায়োলেন্স রোধ করার ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় কাজ করছে এই যে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এই জন্য জাতিসংঘের মেকানিজম আছে শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ জাতিসংঘের মেকানিজম আছে আজকে দেখবেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান আফগানিস্তানে ছুটে গেছেন বিশ্ব ব্যাংক যখন তার ফান্ড বন্ধ করে দিয়েছে উনি আফগানিস্তানে ছুটে গেছেন কারণ জাতিসংঘ বসে থাকতে পারে না এই যেগুলোকে আমরা কাঠামোগত সহিংসতা বলি দারিদ্র পীড়া ক্ষুধা এগুলো অসমতা এগুলো এগুলোর জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করছে আমরা যুদ্ধটাকে দেখছি এবং সেখানে জাতিসংঘের সীমাবদ্ধতাকে আমরা দেখছি কিন্তু যুদ্ধের বাইরে যে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কাঠামোগত দিকগুলো আছে সেখানে জাতিসংঘ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কাজ করে যাচ্ছে এবং আপনি যে কথা বললেন যেখানে যুদ্ধ চলছে কিন্তু সেখানে জাতিসংঘের অন্য বাহিনীগুলো কাজ করছে সেখানে ওষুধ বিতরণ করছে খাদ্য দিচ্ছে সেবা করছে এই উদ্বাস্তুদের সাহায্য করছে সো জাতিসংঘের 
दर्शक क्वालिटी Farm fresh vegetable and organic fruits. Imported oil. All your daily essentials under one roof. Use membership card and get exclusive discount. Wholesale club. We make life easier. এতো ঘন আর স্বাস্থ্যচল চুল এতো পপুলার আবার ক্লাসেও সেরা মিস পারফেক্ট টাইটেল এই জিতবে এমন হতে হলে প্রস্তুতি নিতে হয় তাই প্যারাশুট অ্যাডভান্সড বেবি ফুল সৌন্দর্যের প্রস্তুতিতে মেথি আর নারকেল তেলের পুষ্টিতে ঘন আর স্বাস্থ্যচল চুল প্যারাশুট অ্যাডভান্সড বেবি ফুল আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো পাবে তুমি এখানে ইন্টারভিউ শুরু করা যাক হোম মিনিস্ট্রি চালাই তো ফ্যাক্টরি কেন না বাহ ম্যানেজার ম্যাডাম নতুন ঋণ আমার উজ্জ্বলতা আমার পরিচয় বিরতির পর আরো একবার স্বাগত দেখছেন সকালের বাংলাদেশ জুবাইর সাথে আছি লোপাও সাথে আছি এবং আমাদের সাথে একজন অতিথি আছেন সাইফুদ্দিন আহমদ সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা স্যারের সাথে কথা বলছিলাম বিরতিতে যাবার আগে এবং স্যার আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম জাতিসংখ্য কতটা সফল আসলে হয়তো কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই মাপে সফলতা হয়তো আসেনি কিন্তু অন্যদিকে অনেক কাজ কিন্তু করছে জাতিসংখ্য প্রতিনিয়ত স্যার আমি এই মুহূর্তে আসলে জানতে চাচ্ছি যে এই যে আমরা আজকে মানে বারবারই বলছি যে আমরা এতদিন ধরে এই দিবসটি পালন করছি স্যার আমাদের দুজনের একটা জায়গার প্রশ্নের কারণটা একটু বলি আপনি আমাদের প্রতিপক্ষ ভাববার কোনো কারণ নেই আমরা আসলে কৌতূহলী কেন আমরা রিজলভ করতে পারলাম না এতদিন प्रभोगुएन तैर कर किफगान तालिबान दखल मार्किन सरकार प्रस्ताव दिल तुम्हारा किफगान शरणार्थी नाओ हमारे पढ़ाशन श्रेफ जान दिले नो 
तालिबान जनगण <laughs> कारण हलो भारत अक्ष ठीक है सो यह मन करी जरा शांति चाहिए जरा समृद्धि चाहिए जति राष्ट्र हिसाब से बहरे तुले दीबना मुस्लिम राष्ट्र क्षेत्र जखन इरा के देखल सद्दाम हुसैन के जख प्रतिहत कर आप्राण चेष्टा हलो बचर पर अभिजान चालीय ध्वसा कि अस्तित्व खुजे पा गलना जी दाबी आसले अभिजान चले सद्दाम हुसैन निहत हो सद्दाम हुसैन के शस्तर आवत्य आना होता शस्ति दे तक जिसघ पुरो विषय देखे निरह इरक प्राण दिए तक जिसघ विषय देखे एन अफगानिस्तान जो आसि आज से ही नेतर बारदार के शुरू कर जरा तालिबान प्रधान नेता रेच तक एन टेबिल एने बसवार चेषा कर आज के बीस बचर आगे करा जो है कि निरह प्राण अफगानी रक्षा करा जाए एकदम सर्वशेष जो कथा अपनी बरती जावर समय जफगान विमानबंदर सर्वशेष ड्रोन निरह मानुषे प्राण गे क हजार विबृति दे कश विबृति खूब गुरुपूर्ण एक भूमिका पालन कर सारा पृथ्वी सिंहभाग जालानी फुल नियंत्रण के मध्य प्राच्य मध्य प्राच्यर जालानी तारा संरक्षण तारा यहाँ का उत्तोलन करें ना एखे छाप्पन्न शतांश कम्पानी हलो ब्रिटिश कम्पानी षोलो शतांश कम्पानी हलो मार्किन कम्पानी सो ओखने एक करतृत्व ये पश्चिम अत्यंत जरूरी एवं से करतृत्वर जो तर ओखने खूब गुरुत्वपूर्ण बंद दक्षिण पूर्व एशिया तरज एक बड़ हुमक अपना साम्प्रतिकाले देखते हुमक मैं तरह माथा बैठार कारण चीन हेज गोईंग टू रईज एज ए जयंट सो ता कम्बैट करा बजार अर्थनीतर विवेचना कारण चीन सारा दुनिया बजार दखल कर सो से कन्टेन करा पश्चिम एक माथा बैथार कारण सो एखे तर उपस्थिति जान दे अत्यंत जरूरी बांगलेशे ता स्थापना करार्जन अनेक आगे चेषा कर साल थे एखो चलते सफल है जतियों ओक्य संहति एक क्षेत्र क्योंकि राजनैतिक विभाजन थकले दुई दल एक क्षेत्र क्योंकि छाड़ दे अफगानिस्तान एक खूब भलो जैसे मियानमार एक खूब भलो जैगा सो ए रखम दुईटा जैगे जो तेजी गाटते वाणिज्यिक भाव कौशलगत भाव चायना के मुक्तराष्ट्रे क्षमत आसार पर शक्तिशाली राष्ट्र दरकार भारत के हाथ रखते सो ये एक विश्व भू राजनैतिक अर्थनीति आसले तो गोलमस्तफा रुबेल आ रुबेल शुभ सकाल शुभ सकाल रुबेल 
ডাক্তার এবং লোপা সেই সাথে সকালে বাংলাদেশের সকল দর্শকদের আসলে আজকে বিশ্ব শান্তি দিবস এই শান্তি দিবসটি কিন্তু আসলে মূলত এই পালন করা হচ্ছে আঠারো সাল থেকে মূলত এই দিবসটিকে তারা বেছে নিয়েছিল কারণ তখন যুদ্ধ হিংসা এবং আগ্নায় অস্ত্র ব্যবহার যেন না হয় এবং একের সাথে অপর সাথে দেশের সাথে যেন ভাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি হয় শান্তি যেন সৃষ্টি হয় সেই লক্ষ্যে কিন্তু এই দিবসটি পালন করা হয় তখন থেকেই সেই ধারাবাহিকতা কিন্তু আজকে কিন্তু সিয়াজগঞ্জে সেই একটি বিশ্ব শান্তি দিবস পালন করা হচ্ছে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি দিনব্যাপী রয়েছে তাদের নানা অনুষ্ঠান অর্থাৎ নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আজকে এই বিশ্ব শান্তি দিবস সিরাজগঞ্জে পালিত করা পালিত হবে এবং আজকে এই বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে কিন্তু সিরাজগঞ্জে বেশ কিছু আয়োজন থাকবে এবং এখানকার জ্ঞানদায়িনী উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কিন্তু তাদের যে আয়োজনটি সেখানকার মধ্যে সকালে তাদের বর্ণ র্যালি থাকবে এবং দিনব্যাপী তাদের আলোচনা সভা থাকবে এবং নানা কর্মসূচি কিন্তু তারা এখানে আসে গ্রহণ করবে এবং তারা কিন্তু একটু বলছেন যে আসে বিশেষ তারা ত্যাগ করে এবং কোনো যুদ্ধ কিংবা আগ্নায় অস্ত্র বিভিন্ন বিষয়গুলো যেন আর কখনোই না ঘটে যে কারণে কিন্তু তারা এই শান্তি দিবসটি পালন করে থাকে আমি এই ধারাবাহিকতায় কিন্তু সিয়াজগঞ্জে যে শান্তি দিবস পালন করা হচ্ছে আমি জানতে চাবো আজকে মূলত আপনি কি কি আয়োজন রয়েছে ধন্যবাদ যমুনা টেলিভিশনকে আজকে আমাদের দিনব্যাপী কর্মসূচি রয়েছে সকালে আজকে আমাদের র্যালি রয়েছে র্যালি শেষে আমাদের আলোচনা সভা রয়েছে আলোচনার পরে আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী আজকে আমরা দিনব্যাপী এই কার্যক্রম গ্রহণ করেছি আর এছাড়া আমরা এই প্রতি বছরই এই দিবসটি পালন করে থাকি এবারও সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পালন করছি এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা চেষ্টা চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে করে অন্তত আমাদের এই পরিবেশে আমাদের এই প্রেক্ষাপটে আমাদের স্থানীয়ভাবে আমরা শান্তির পক্ষে কিছু মোটিভেশনাল কাজ আমাদের কি করা দরকার মনে করছেন এবং আদৌ কি শান্তিটি সেরা বজায় রয়েছে ধন্যবাদ আজকে বিশ্ব শান্তির দিবস সারা বিশ্বব্যাপী এই শান্তির দিবস পালিত হচ্ছে আমরা মনে করি যে ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই বিশ্ব গড়ে তোলবার জন্য শান্তির কোনো বিকল্প নাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আমাদের সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনা আমরা দেখছি যে আমাদের শান্তি যে বার্তা সে বার্তা আমরা যেন ভুলে গেছি আমাদের কোভিড নাইনটিন আমাদেরকে অনেকটা শান্তিকে বিঘ্নিত করে করেছে বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি যে আমাদের বাল্য বিয়ে এই সামাজিক অনাচার হিংসা ইত্যাদি আমাদের সমাজে বেড়ে গেছে এটিকে প্রতিরোধ করা আমাদের এখন সময়ের দাবি এসেছে আমরা দেখছি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ বিশেষ করে আমরা দেখছি যে নারীরা এই শান্তির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে নারীদের ক্ষেত্রে আমরা বেশি তাদেরকে আফগানিস্তানের নারীরা বা বিভিন্ন দেশের নারীরা আজকে আমেরিকাতে গিয়ে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্লোগান দিচ্ছে মিছিল করছে আমাদের সারা বিশ্বব্যাপী যে উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নের স্রোত ধারাকে যদি আমরা বজায় রাখতে চাই আমরা যদি মানুষের মানবিক মূল্যবোধ এবং মানুষকে যদি আমাদের দীর্ঘ জীবন লাভ করতে চাই এবং আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার যে যে গোলার সূচকগুলো আছে সেই সূচকগুলো যদি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এটা প্রচেষ্টা চালানো দরকার আপনি কি মনে করেন যে ধারাবাহিক রাখা উচিত এবং কি করা উচিত আমাদের ধন্যবাদ আসলে এবারের প্রতিবাদ্য বিষয় যেটা যে রিকোভারিং বেটার ফর এ সাস্টেনেবল অ্যান্ড ইকুইটেবল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ এই এই কথার মধ্যেই কিন্তু আসলে সবকিছু ফুটে উঠেছে যে এতদিনের যে শান্তি প্রচেষ্টা শান্তি প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা আর এবারের প্রচেষ্টার মধ্যে রাত দিন তফাত কারণ এখন আমরা চাচ্ছি যে একটি উন্নত এবং টেকসই টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক যে সেই দুই হাজার এক সাল থেকে শুরু করে এই একুশে সেপ্টেম্বর কে দিনটাকেই ঠিক করা হয়েছে এবং একুশে সেপ্টেম্বরের এই প্রতিবাদ এই আজকের দিনের মাধ্যমেই আসলে আমরা আবার আগামী বিশ্বকে আমরা নতুন করে জানাতে চাই যে আমাদের বিশ্ব শান্তিটাকে টেকসই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আপনার যেমন জানতে পারলেন যে আসলে টেকসই আসলে শান্তি সেটি কিন্তু আসলে মূলত এখনকার সবার চাওয়া এবং আগামীতে অবশ্যই সারা বিশ্বব্যাপী এই টেকসই যে শান্তি সেটি কিন্তু বাস্তবায়িত হবে এবং শান্তির লক্ষ্যেই কিন্তু আজকে শান্তি দিবসটি পালন করা হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে রুবেল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশমিত হবে কিছুটা ভুল বলিনি তো ঠিকই বলেছেন এটা দীর্ঘমেয়াদী হবে শান্তিটা অ্যাড হক কোন কিছু হবে না কসমেটিক শান্তি হবে না শান্তিটা হবে চির স্থায়ী এবং যে যে প্রসঙ্গ আপনারা বলছিলেন জাতিসংঘের যে এই সফট ইস্যু যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু স্থায়ী শান্তি নিয়ে কাজ করছে শিক্ষা নিয়ে কাজ করে 
বাল্যবিবাহ রোধ নিয়ে কাজ করে শিশু শ্রম রোধ নিয়ে কাজ করে পরিবেশ নিয়ে কাজ করে যেগুলো আপনাকে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে আপনি যদি দেখেন যে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে যে অসহিংসতা তৈরি হচ্ছে এটা আমরা অনেকে টের পাইনি এই যে ঢাকায় আজকের এই এই যে আমরা এত জনস্রোত এত আমরা রাস্তায় বেরোতে চাই না এই পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে ঢাকার বাইরে মানুষগুলো এখানে আসতে ঢাকামুখী হচ্ছে ঢাকা মুখীর বিভিন্ন দেশে ছুটে বেড়ায় অনেক ঝুঁকি নিয়ে তারা যান সো পরিবেশ বিপর্যয়কে যদি রোধ করা যায় সেটা একটা স্থায়ী বা আপনি এটা বললেন সাস্টেনেবল পিস বা টেকসই শান্তির জন্য একটা বড় নিয়ামক হবে আরো খুব সুন্দর একটা উদাহরণ আছে স্যার এই যে নদীর ভাঙা গড়ায় যে চর জন্ম নেয় চর দখল নিয়ে যে সহিংসতা হয় তা থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই বা সেই যদি কিন্তু অনেকটা কমে গেছে অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে যে দখল করে না লোক मध्य निश्चय বাংলাদেশে প্রায় প্রতি দুইটি শিশুর মাঝে একটি শিশু ক্যাভিটিস সমস্যায় ভোগে আপনার শিশুকে দিন পেপসোরেন জার্মিচে এতে আছে মাইক্রোক্যালসিয়াম ও প্রোফ্লোরাইড যা অদৃশ্য ছোট ছোট গর্তগুলো সারিয়ে তোলে ক্যাভিটিতে পরিণত হওয়ার আগে এবং রক্ষাকারী আবরণ সৃষ্টি করে ক্যাভিটি থেকে দেয় সর্বাধিক সুরক্ষা কারণ প্রতিটি হাসি অমূল্য সকালে বাংলাদেশের আয়োজনে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি লোপা এবং জুবায়ের আপনাদের সাথে আমাদের সাথে আমাদের অতিথি আছেন যার সাথে আমাদের কথা হচ্ছিল আমাদের সাথে আর একবার মনে করা দিতে চাই আজ বিশ্ব শান্তি দিবস নিয়ে আমরা কথা বলছি সাইফুদ আহমেদ স্যার আছেন আমাদের সাথে জানবার আগ্রহ থেকে একটু এবার বর্তমান পরিস্থিতিতে আসতে চাই এই যে অতিমারী সময়কাল পার করছে পুরো বিশ্ব আপনার দৃষ্টি দিয়ে কি মনে হয় আমরা বৈশ্বিক নেতাদের কথা শুনেছি আমরা বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে চাই এই যে সংকটটা আমাদের শান্তিকে কিভাবে বিঘ্নিত করেছে বলে আপনার মনে হয় ধন্যবাদ এই এইটাকে সামনে নিয়ে আজকের যে বিশ্বান্তি দিবসের প্রতিপাদ্য এটাকে সামনে নিয়ে কী করা হয় সামনে রেখেই করা হয়েছে যেমন সাম্য মূলত অতিমারি একটা অসাম্য এমনিতেই তো সারা পৃথিবীতে নানান কারণে অসাম্য আছে কিন্তু অতিমারিটা আবার নতুন করে একটা উপসর্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে অসাম্যের আপনি যদি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ 
অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা খোলার ব্যাপারে আন্দোলন করে তারা খুলে দিয়েছেন কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যে কত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জড়িত পাই আমার আমার স্কুলের সামনে যে লোকটা ঝালমুড়ি বিক্রি করে আপনি চিন্তা করেন তার গত দেড় বছরের অবস্থা আয় নেই আয় নেই আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে যে কত রকমের ক্রিয়াকলাপ আছে এবং ইভেন ট্রান্সপোর্টের কথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলে রাস্তায় জ্যাম থাকে না সো ট্রান্সপোর্ট ব্যাহত হচ্ছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যদি বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছেলে মেয়ে টিউশনি করে তার দিন যাপন করেন এবং অনেকে আছেন টিউশনি করে তার ফ্যামিলির সাপোর্ট দেন তারা এখন খুব বিপদাপন্ন এবং এইভাবে আমাদের মতো দেশে এই করোনা অতিমারি অনেক বৈষম্যের তৈরি করেছে এবং এটা আমাদের এখানে না এটা পশ্চিমা দুনিয়াতেও এটা হয়েছে কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রগুলোর সক্ষমতা বেশি থাকার কারণে টের পাচ্ছে না কিন্তু আমরা এটা টের পাচ্ছি আমাদের এখানে যতীয় প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে কিন্তু সেগুলো গভর্নেন্স নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা সবাই সো এটা একটা বৈষম্য তৈরি করেছে এবং এই বৈষম্য থেকে কবে আমরা ফিরে আসতে পারব আমরা কিন্তু সেটা এখনও জানি না অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে আবার হয়তো ফেব্রুয়ারি মার্চে আবার হয়তো একটা ওয়েভ আসবে মরিচিকার মধ্যে আছি যেটা আমাদের আমাদের মতো দেশকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে আমরা ভাবছি এই এক মাস পরে বুঝে ঠিক হয়ে যাবে দু মাস পর এটা কিন্তু বিশ্ব নেতৃবৃন্দ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অনেক দিন ধরে গত বছর থেকে বলে আসছিলেন যে এটা সহজে যাবে না আমাদের মাইন্ড সেটে পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের অবকাঠামোয় পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের স্কুল ক্লাসরুমের প্যাটার্নে পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের শপিং মলের প্যাটার্নে পরিবর্তন আনতে হবে এবং এইটা কি নিয়েই আমাদের টিকে থাকতে হবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আসলে যে রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোটা আসলে শক্তিশালী হতে হবে তাহলে বাইরে থেকে কেউ ইয়ে করতে পারবে না তাদেরকে আমরা যদি দেখি যে প্রত্যেকটা দেশেই কিন্তু তরুণদের একটা বিরাট অংশ আমাদের দেশেও তাই তো আমরা তরুণদেরকে আসলে কিভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারি তারা জানে যেত জানে शारिक सक्षमता आज मानसिक सक्षमता आज जख दिन बसिभाग समय अलस समय काटाय अवसर समय काटाय से तरुण সেই তরুণের তারুণ্য আমরা ব্যবহার করতে পারছি না সদ্ব্যবহার করতে পারছি না সেই তরুণের পোটেন্সিয়াল আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারছি না এবং আপনি দেখবেন যেসব দেশে অর্থনৈতিকভাবে খুব ভঙ্গুর অবস্থা আছে সেসব দেশের তরুণরা বেকার বেশি বা অন্য ভাইয়া বললে যেসব দেশের তরুণরা বেকার বেশি সেসব দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের আমরা গত আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই এসডিজি বাস্তবায় এসডিজিতে এই কথাটা খুব সুন্দরভাবে বলা আছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের এই প্রথাগতভাবে এই যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে ছেলে মেয়েরা অনার্স মাস্টার্স করছে এটা তাকে কি কর্মসংস্থান দিচ্ছে সেইটা তাকে ভাবতে হবে আমি যদি কর্মমুখী শিক্ষা না দিতে পারি ছেলে মেয়েদেরকে এবং তাহলে কিন্তু এই তরুণরা কর্ম শান্তির জন্য অবদান রাখতে পারবে না বরং তারা অশান্তির কারণ হবে যে দেশে যত বেশি কর্মমুখী মানুষ বেকার সেই দেশে অশান্তির সুযোগ বেশি কারণ হলো এদেরকে ব্যবহার করা যায় এদের অপব্যবহার করা যায় শিক্ষাক্রমের মধ্যে থেকেই প্রশ্ন করতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু অধ্যাপনার একটা সুযোগ আপনার আছে আপনি খুব ভালো করে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন এমন প্রচুর বিভাগ আছে যে বিভাগগুলো হয়তো অনেক বছর আগে শুরু হয়েছিল যার যুগের পরিক্রমে পরিবর্তন দরকার ছিল কিন্তু হয়নি কিংবা আপনার বিভাগটার কথাই বলি খুব আধুনিক একটি বিভাগ যা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে খুব বাস্তবসম্মত এই যে কর্মমুখী বা বাস্তবমুখী যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পাচ্ছের যে অক্সফোর্ডকে আমরা বলি সেই অক্সফোর্ডও তো পিছিয়ে আছে আধুনিকায়ন কিছু ক্ষেত্রে করা যাচ্ছে না আমরা যেটা করছি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আমরা আমাদের ক্যারিকুলামে আমরা না মানে বিশ্ববিদ্যালয় গত বয়স একশো বছর তারা তাদের ক্যারিকুলামে অনেক পরিবর্তন আছে এনেছে যেগুলো তাদেরকে 
এখন কর্পোরেট দুনিয়া বেড়ে গেছে কর্পোরেট দুনিয়ায় কাজ বেড়ে গেছে সেগুলো তাদেরকে চাকরি পেতে তাদেরকে সহায়তা করছে কিন্তু ওই যে আমাদের একটা অসুবিধা আছে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট নেই ধরুন সারা বাংলাদেশে প্রতি বছর আমার বিভাগে কতজন গ্রাজুয়েট তৈরি হচ্ছে এবং এই সেক্টরে বাংলাদেশের চাকরির চাহিদা কেমন আছে এই অ্যাসেসমেন্ট নেই তবে আপনাদের ভালো লাগবে শুনে যে গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে কাজ করছে একটু সময় লাগবে কারণ আমাদের তো দীর্ঘদিনের একটা চর্চা আছে যদি আমি আমার প্রতিবেশীকে বলি যে ভাই তোমার ছেলে মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর দরকার নেই সে ভাববে আমার উপর ই হয়ে যাবে বিরক্ত হবে না কিন্তু সময় লাগবে তো এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে এই অ্যাসেসমেন্ট করা এবং তার উপরে ভিত্তি করে আপনার কারিকুল এবং ডিপার্টমেন্ট ডিসিপ্লিন ডেভেলপ করা কোন ক্ষেত্রে আমার জনবল বেশি প্রয়োজন সেটা বিবেচনা করে এখন সময়ের দাবি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে আজকে এমন একটি দিনে সকালে এসে যুক্ত হয়েছে সময় দিয়েছেন কখন এক ঘন্টা পার হলো লোপা আমাদের কোনো আসলে তবে স্যার কাছ থেকে খুব ছোট করে একটু জানতে চাই যে স্যার কেমন বিশ্ব দেখতে চান আমি ইকুইটেবল বিশ্ব দেখতে চাই তবে ইকুইটেবলটা একেবারেই আপনার আইডিয়ালি ওভাবে আসবে না কিন্তু মর্যাদা বোধ খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি হয়তো আপনার মতো হব না আপনার জায়গায় যাব না আপনি হয়তো আমার জায়গায় আসবেন না কিন্তু আপনার প্রতি আপনার কাজের প্রতি আমার মর্যাদা থাকবে সেই বোধটা আমি দেখতে চাই চমৎকার এই একটি অনুভূতির জাগরণী পুরো বিশ্বের চেহারা বদল দিতে পারে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক যারা দেখছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এটা প্রাসঙ্গিক অনেকগুলো বিষয়ে আলোচিত হল আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আপনার দিনের শুরুটা কি করে করছেন তার সাথে আপনার জীবনের পুরোটার দিনের শান্তি আপনি কতখানি থাকছেন বা কতখানি শান্ত থাকছেন মন কতখানি প্রফুল্ল থাকছে তাও কিন্তু নির্ভর করে তাই আমাদের প্রত্যেকটি আচার আয়োজন অনুষ্ঠান অভিব্যক্তির সাথে এই বৈশ্বিক শান্তি সম্পৃক্ত রয়েছে প্রত্যেকে একটু সহনীয় সহনশীল আচরণ করি প্রত্যেকে সংযুক্ত থাকবার চেষ্টা করি বিশ্ব শান্তি আপনা আপনি বিশ্ব নেতারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন যার যার জায়গা থেকে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমরা সকালের বাংলাদেশের আয়োজনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ভালো থাকবেন সবাই সুন্দর একটা দিনের শুভেচ্ছা থাক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভ সকাল বাংলাদেশ পুলিশ সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছি যাতে মানুষ মাস্ক পরে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয় এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চল বিনা প্রয়োজনে যাতে মানুষ ঘর থেকে না বের হয় সবার প্রতি অনুরোধ ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন